আসসালামু আলাইকুম আমি ডাক্তার রামিম আপনাদের আজকে একটি রোগ সম্পর্কে বর্তমানে জানানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আপনাদের সাথে কথা বলতে এলাম আসলে গতকালকে আমাদের একজন চিকিৎসকের মৃত্যুর সংবাদ পাই তিনি ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এছাড়া তার আগের দিন আমাদের আরেকজন চিকিৎসকের কথাই শুনলাম তার ছোট্ট তিন বছরের সন্তান মৃত্যুবরণ করেছেন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে এবং গত কিছুদিন ধরে আমরা সংবাদপত্রে এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে এটা জানতে পারছি যে বাংলাদেশে ইতিমধ্যে ডেঙ্গুর প্রকোপ শুরু হয়েছে এ কারণে এ বিষয়ে সবাইকে একটু সচেতন করার জন্য আমি এই উদ্যোগটা নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি ডেঙ্গুর সাথে আমি মূলত পরিচিত যখন স্কুলে পড়ি দু সালের দিকে তখন আমরা প্রথম বাংলাদেশে ডেঙ্গুর একটা প্রকোপের কথা জানতে পারি এবং এরপর থেকে অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেছে প্রায় দেড় যুগ পার হয়ে গেছে এবং প্রায় প্রতি বছরই আমরা কম বেশি ডেঙ্গু সম্পর্কে শুনছি এবং এই ধরনের অসুস্থতা মৃত্যুর খবরগুলো শুনছি তো শুরুতেই ডাক্তারের মৃত্যু বা ডাক্তারের সন্তানের মৃত্যুর বিষয়টি আনার উদ্দেশ্য হলো যে অনেক সময় আমরা বলি যে ডাক্তার ভুল করেছে বা অবহেলা করেছে এই জন্য মৃত্যু ঘটেছে আসলে বিষয়গুলো কিন্তু সেরকম না যে একজন মানুষ রোগ সুখের কাছে মৃত্যুর কাছে খুব বেশি অসহায় কতগুলো রোগ আছে যে আপনাকে এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে দেখুন যে একজন চিকিৎসক হয়ে তিনি নিজের সুস্থতার জন্য কিছু করতে পারলেন না তার সন্তানকে বাঁচাতে পারলেন না কাজে আমাদের এই বিষয়গুলোতে একটু সচেতন হওয়া দরকার রোগ সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার শুধু শুধু দোষারোপ করে লাভ নেই তো ডেঙ্গু সম্পর্কে আসলে যেই কথাগুলো আমি বলতে যাচ্ছি এই কথাগুলো আমরা চিকিৎসক কেন আমরা যারা হচ্ছে চিকিৎসক নই তারাও খুব ভালোভাবেই জানি এবং যে কথাগুলো বলবো এর মধ্যে খুব যে অজানা কিছু আছে তা কিন্তু নয় কিন্তু তারপরেও জানার পরে কেন আমরা বারবার এভাবে করে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি বা অসুস্থ হচ্ছি মৃত্যুবরণ করছে আমাদের আপনজনেরা সেই বিষয়টাতে খেয়াল করা দরকার আমরা সবাই জানি যে ডেঙ্গু একটি ভাইরাসজনিত রোগ এবং ডেঙ্গুর সাথে ফিভার এই কথাটা চলে আসে যে ডেঙ্গু জ্বরের কথা আমরা জানি কাজে সহজ কথায় একটা ভাইরাসজনিত জ্বর নিয়ে যেই রোগটা প্রকাশ করে সেটা হচ্ছে ডেঙ্গু এবং ডেঙ্গু যেই ভাইরাস দিয়ে ছড়ায় তার নামও আসলে ডেঙ্গু ভাইরাস এবং এই ভাইরাসের চার রকম তাদের যে স্পেসিস বলি বা হচ্ছে সেরোটাইপ বলা হয় আমাদের ভাষায় চার রকম সেরোটাইপ রয়েছে সেই সেরোটাইপের ভাইরাস আমাদের ইতিমধ্যে আমাদের পরিবেশে রয়েছে এবং এই ভাইরাসটি মানুষের শরীরে ছড়ায় মশার মাধ্যমে আমরা সবাই সেই মশারটার নামও এতদিন ধরে শুনতে শুনতে পরিচিত হয়ে গেছে আমাদের সাথে যে এডিস মশা আমরা জানি যে এই এডিস মশার কিছু চেনার একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে এর গায়ে সাদা কালো ডোরাকাটা দাগ থাকে এই মশার একটা বিশেষত্ব হচ্ছে যে এই মশাটি সাধারণত দিনের বেলা সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে আমাদের কামড়াতে পারে তার কাজে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের আমরা সারা দিনই কাজে কর্মে থাকি রাত্রেবেলা হয়তো অনেকে মশারি টাঙান বা অনেকে আবার টাঙায় না তো যেটাই হোক কিন্তু আমরা হচ্ছে দিনের বেলা কিন্তু এই ব্যাপারটাতে খুব বেশি সচেতন থাকি না তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু যে দিনের বেলা মশা কামড়ানোর ফলে এডিস মশা যদি আমাদের কামড়ায় আমাদের সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু ডেঙ্গু হবার একটা সম্ভাবনা থাকে ডাক্তার হিসেবে আমরা যেখানেই কাজ করি না কেন আমরা যখন কোনো একটা জ্বরের রোগী আসে তখন আমরা তাকে জিজ্ঞেস করি যে এর মধ্যে আপনি ঢাকার দিকে গিয়েছেন কি না বা ঢাকা থেকে এসেছেন কি না এই ধরনের কথাগুলো আমরা জানতে চাই এর একটা বিশেষ কারণ হচ্ছে যে ডেঙ্গু যে ভাইরাসটা সেটা একটা পরিবেশগত কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যেখানে ডেঙ্গু ভাইরাস প্রকোপটা দেখা যায় যেমন যে এই ভাইরাসটা সাধারণত যে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম বেশি পাঁচ ডিগ্রি এরকম যেখানে হিউমিডিটি প্রায় এইটটি পারসেন্ট এরকম জায়গাতে থাকে পাশাপাশি এই ডেঙ্গু ভাইরাসকে যদি হচ্ছে আমরা 
যে মশা এবং মানুষের মধ্যে যে ট্রান্সমিশনটা হচ্ছে ছড়িয়ে যাচ্ছে এর জন্য আমাদের যে বিশেষ যে মশাটা অর্থাৎ এডিস মশা সেই এডিস মশার ক্ষেত্রে তার যে প্রজননটা এটা কিন্তু একটা বিশেষ ক্ষেত্রে ঘটে এটা হচ্ছে সব আমাদের বাসার আশেপাশে যে নালা নর্দমায় যে নোংরা পানি থাকে সেইখানে কিন্তু এডিস মশার প্রজনন ঘটে না বরঞ্চ আমাদের যদি আশেপাশে আমরা যে অনেক সময় দেখি যে ছোটোখাটো জায়গায় হয়তো একটা বোতল বা একটা কৌটা পড়ে রয়েছে অথবা একটা পরিত্যক্ত টায়ার পড়ে রয়েছে এরকম জায়গায় কিন্তু যেখানে অল্প পরিমাণ পরিষ্কার স্বচ্ছ পানি জমে থাকে অথবা একটা গাছের গুড়ি আছে গাছের আমরা দেখি যে বিভিন্ন আমাদের আশেপাশে বিভিন্ন ঝোপঝাড় থাকে সেখানে ছোট ছোট হচ্ছে গাছের অনেক সময় দেখা যায় যে গর্তের মতো থাকে এই জায়গাগুলোতে আমরা দেখি পানি জমে আছে সেই জায়গাতে হচ্ছে এডিস মশার প্রজনন হতে পারে শুধু তাই না আমরা অনেক সময় বিভিন্ন জায়গায় বোতল ব্যবহৃত বোতল প্যাকেট অনেক সময় ডাব খেলাম ডাবের সেই খোসাটা বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে ফেলে রাখলাম তো সেইটা হচ্ছে হয়তো পরিষ্কার করা হলো না ওই জায়গায় পানি জমলো এবং পানি জমার বিষয়টা আসছে কেন এই এই সময় বলে নেই যে আমরা এখন শুনতে পারছি সারা বছর কিন্তু শুনি না যে ডেঙ্গু হচ্ছে আমরা এই সময়টাতে শুনতে পারছি যে ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখা দিয়েছে আসলে যে বর্ষাকালীন সময় এবং বর্ষা শুরু হওয়ার পরবর্তী কয়েক মাস অর্থাৎ বর্ষা আমাদের দেশে জুন জুলাইয়ের দিকে শুরু হয় এবং এরপর থেকে জুন জুলাই অগাস্ট সেপ্টেম্বর এমনকি অক্টোবর মাস পর্যন্ত দেখা যায় যে আমাদের এই ডেঙ্গুর প্রকোপটা দেখা দেয় এবং এই সময় কি হয় যে মাঝে মধ্যেই বৃষ্টি হচ্ছে আশেপাশে যদি আমরা এই ধরনের যেটা বলছিলাম যে কৌটা বোতল বা ময়লা কিছু ফেলে রাখি সেই জায়গায় পানি জমে তার মধ্যে দেখা যায় যে মশার এডিস মশার প্রজনন হতে পারে আমাদের এবং এই এডিস মশার যখন প্রজনন হয় প্রজনন হয় তখন আমাদের পরিবেশে থাকা এই ডেঙ্গু ভাইরাসটা কিন্তু চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে তো সেই জায়গায় আমাদের হচ্ছে যে খেয়াল করার বিষয় যে আমাদের যেহেতু এই সময়টাতে বৃষ্টি হচ্ছে এবং এডিস মশার প্রজনন বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই জায়গায় ছড়ে যায় এবং ঢাকার প্রসঙ্গটা আসে যে ঢাকার যে যেই ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলো দরকার এডিস মশার বংশ বৃদ্ধিতে এবং হচ্ছে আমাদের এই ডেঙ্গু ভাইরাসটা ছড়িয়ে যাওয়ার জন্য ঢাকা খুব উপযুক্ত একটা পরিবেশ এর মানে এই না যে ঢাকার বাইরে হচ্ছে ডেঙ্গু হবে না বা এডিস মশা হচ্ছে ছড়াবে না সে কারণে আমাদের শুধু ঢাকার কথা চিন্তা করলে হবে না আবার এমন হয় যে অনেকে আমরা জানি যে সারা দেশ থেকে বাস ট্রেন এগুলোতে করে কিন্তু ঢাকার সাথে আমাদের যোগাযোগ হচ্ছে আমরা অনেকে বিভিন্ন প্রয়োজনে ঢাকায় যাচ্ছি আমি যদি ঢাকা থেকে ঢাকায় যাই ঢাকায় আমাকে এডিস মশা কামড়ায় আমার শরীরে যদি ডেঙ্গু ভাইরাসটা প্রবেশ করে তো আমি কিন্তু যখন ফিরে আসছি সেখান থেকে চলে যাচ্ছি আমি কিন্তু সাথে ডেঙ্গুর ভাইরাসটা নিয়ে হয়তো অন্য কোনো ডিস্ট্রিক্টে চলে যাচ্ছি কাজে ঢাকার দিকে হয়তো প্রকোপটা বেশি কারণ সেই জায়গায় অনেক আমরা জনবসতি দেখতে পাই জনবহুল নোংরা বস্তি বিভিন্ন জায়গায় ময়লা পড়ে রয়েছে এবং সেখানে পানি জমছে সেই জায়গায় হয়তো বেশি কিন্তু আমাদের সারা দেশে এটা ছড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে এবং শুরুই করেছিলাম যে চিকিৎসক পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করছেন ডেঙ্গুতে তার সন্তানরা মৃত্যুবরণ করছেন কাজে এটা একটা অ্যালার্মিং বিষয় আরও অ্যালার্মিং বিষয় এই কারণে যে আমরা সাধারণত যদি জ্বর হয় অনেক সময় কিন্তু জ্বর হলে ডাক্তারদের কাছে পর্যন্ত যাই না যে আবার খুব বেশি প্রয়োজনও নাই অনেক সময় রোগীরা আমাদের কাছে আসলে বলে আমরা বলি যে দু এক দিনের জ্বরেই আপনি চলে এসেছেন আসলে ভাইরাস জ্বর সব থেকে বেশি আমাদের পরিবেশে আমরা যেই জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হই তার মধ্যে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার কথা আমরা জানি কিন্তু সব থেকে বেশি আমরা বিভিন্নভাবে ইনফেকশান দ্বারা আক্রান্ত হই কিন্তু ভাইরাসে এবং আমাদের যে জ্বরগুলো হয় আমাদের মনে হয় যে এমন কেউ আমরা নেই যে যাদের জ্বর হয়নি এই জ্বর হওয়ার পিছনে মূলত কিন্তু ভাইরাস থাকে সেই ভাইরাস জ্বরগুলো নিয়ে আমরা খুব বেশি ডাক্তাররা বলি যে না এটা নিয়ে এত চিন্তার কিছু নেই আপনার তেমন চিকিৎসাও লাগবে না হয়তো জ্বর হলে আপনি প্যারাসিটামল খান গায়ে জলপট্টি দেন গা মুছে দেন এইভাবে এই ধরনের পরামর্শগুলোই কিন্তু আমরা দেই এবং এই ভাইরাস জ্বরগুলো দেখা যায় যে সাত দিন পাঁচ থেকে সাত দিনের মতো থেকে নিজে থেকেই সেরে যায় হয়তো খাবার রুচিটা কম থাকে এবং হচ্ছে শরীর ব্যথা নাক দিয়ে পানি পড়া এই ধরনের কিছু সমস্যা থাকে ঠিক একইভাবে আমরা ডেঙ্গুকেও কিন্তু ভাইরাস বলছি এবং এই ভাইরাসজনিত জ্বর এবং অন্যান্য যে ভাইরাসজনিত জ্বরের মধ্যে খুব বেশি কিন্তু তফাৎ থাকে না ফলে দেখা যায় যে শুধু একজন মানুষ সে তো বিভিন্ন সারা জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সময়ে সে বারবার করে এই ধরনের জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে এবং সে সুস্থ হয়ে গেছে কাজে ডেঙ্গু দ্বারা যদি আক্রান্ত হয় তার কাছে কিন্তু মনে হতে পারে এই অভিজ্ঞতা তার আছে যে আমি তো জ্বরে আক্রান্ত হয়েছি এবং আমি সুস্থ হয়ে যাই 
সে যেমন এটাকে হচ্ছে ইগনোর করে ঠিক একইভাবে আমরা ডাক্তাররাও দেখা যায় যে আমরা কিন্তু মনে করি যে হ্যাঁ তো ভাইরাস জ্বর হচ্ছে সেটা পাঁচ সাত দিনে ভালো হয়ে যেতে পারে আমরা হয়তো তাকে সিম্পলি প্যারাসিটামল লিখে দিয়ে বলতে পারি যে আপনি বাসায় থাকেন এবং এটা করা যে অযৌক্তিক বা ভুল তেমন কিছু কিন্তু না তো সেই ক্ষেত্রে আজকের এই লাইফ থেকে আমি যেটা বলতে চাই যে আমাদের খেয়াল রাখা দরকার যে আর দশটা সাধারণ জ্বরের মতো এই ডেঙ্গু ভাইরাস জ্বরটাও আমাদের মাঝে থাকতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে এর কোনো লক্ষণ প্রকাশ না পেতে পারে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে আমাদের যে সাধারণ যে ভাইরাস জ্বরগুলো শুধুমাত্র তার মতোই থাকতে পারে কিন্তু এইখানে আমাদের সবার খেয়াল রাখতে হবে যে সাধারণত জ্বর যখন হয় ডেঙ্গু জ্বরের ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে এখানে ভাইরাস জ্বরে যেমন শরীরে মাংসপেশিতে বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা হয় এটা হতে পারে এখানে পিঠের দিকে ব্যথা হতে পারে আবার এই জ্বরটা সাধারণত একশো দুই থেকে একশো চার ডিগ্রির মতো থাকতে পারে অর্থাৎ খুব বেশি রকমের জ্বর জ্বর যখন হয় আপনি যখন চোখ নড়াচ্ছেন বা চোখে যদি হাত দেন বা চোখে চাপ দেওয়া হয় এখানে চোখের পিছন দিকে ব্যথা মাথা ব্যথা এই সাধারণ জিনিসগুলো কিন্তু হয় যেটা আমাদের সবারই অভিজ্ঞতা আছে যে বিভিন্ন সময় আমাদের জ্বর হয়েছে এবং শরীর ব্যথা মাথা ব্যথা চোখ ব্যথা এগুলো কিন্তু হয়েছে তো ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ মোটামুটি এরকমই কিন্তু আমাদের এর পাশাপাশি যে জ্বর শুরু হওয়ার একদিন দুই দিন পরে আমাদের শরীরে র্যাশ উঠতে পারে অর্থাৎ শরীরে লাল ছোপ দানা দানা এই ধরনের উঠতে পারে এটা বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস জনিত জ্বরেই এই জিনিসটা ওই জ্বরের পাশাপাশি র্যাশ উঠতে পারে কিন্তু ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটু খেয়াল রাখতে হবে যে ডেঙ্গুর অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য ভাইরাস জ্বরের মতো স্বাভাবিকভাবে আমরা সুস্থ হয়ে যাই কিন্তু চার থেকে পাঁচ দিনের মাথায় বা তিন দিনের পর থেকে যদি আমাদের শরীরের কোনো জায়গা থেকে রক্তক্ষরণ হতে শুরু করে অথবা আমাদের শরীরে যদি দানা দানা দেখা যায় লাল রঙের বা হচ্ছে একটু ব্রাউনিশ কালারের দানা দানা দেখা যায় এরকম ছোপ উঠে অর্থাৎ আমাদের শরীরের চামড়ার নিচে হয়তো ছোট ছোট রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে অথবা আমাদের যদি চোখ লাল হয়ে যায় চোখ লাল বলতে যে চোখের এখানে যদি রক্ত জমে অথবা নাক দিয়ে রক্ত জমে শরীরের যে কোনো জায়গা থেকে যদি রক্তক্ষরণ হতে শুরু করে অথবা কেউ যদি তার জ্ঞানটা হারায় ফেলে দেখা যায় যে সে শারীরিকভাবে খুব বেশি অসুস্থ হয়ে গেছে জ্বরের তিন চার দিনের মাথায় সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই এটা ভাইরাস জ্বর হোক আর যাই হোক আমাদের দেরি না করে ডাক্তারের কাছে চলে যাওয়া উচিত যাতে তিনি বিভিন্নভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এবং রোগীকে দেখে এটা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে এটা কি আট দশটা অন্যান্য ভাইরাস জনিত জ্বর নাকি আমাদের এটা ডেঙ্গু জ্বর হয়েছে সত্যি কথা বলতে ডেঙ্গুর জন্য বিশেষ কোনো চিকিৎসা কিন্তু নেই কিন্তু এই যে যেই সময়টা ডেঙ্গুতে আমাদের শরীরের সে এখানে যে অনুচক্রিকা যেটা বলা হয় অর্থাৎ প্লাটিলেট আমাদের সেই প্লাটিলেটটা কমে যায় যেটা আমাদের শরীরের রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য সাহায্য করে এইটা যখন কমে যায় এবং আমাদের শরীরের রক্ত নালিকাগুলার দেখা যায় যে এখানে আমরা বলি যে আমাদের বিজ্ঞানের ভাষায় যে পারমিয়েবিলিটি বেড়ে যায় প্লাজমা লিকেজ হয় তখন দেখা যায় যে একজন পেশেন্টের এর কারণে যে শরীরের যে রক্ত নালিকার ভিতরে যে বিভিন্ন আমাদের যে রক্ত থাকে বা এখানে যে তরল অংশটা থাকে সেটা রক্তনালীর বাইরে চলে যায় যার কারণে পেশেন্ট শকে চলে যায় এছাড়া তো শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে রক্তক্ষরণের কথা বললাম এমন কি মেয়েদের ক্ষেত্রে তাদের যে নিয়মিত যে প্রতি মাসে যে মিনস্ট্রুয়েশন হয় দেখা যেতে পারে যে এখানে হঠাৎ করে এই ধরনের কোনো ব্লিডিং শুরু হলো যেটা অতি মাত্রায় ব্লিডিং হচ্ছে অর্থাৎ একটা ডেঙ্গু জ্বর অন্যান্য ভাইরাস জ্বরের মতো থাকলে খুব বেশি চিন্তার কিছু নেই তারপরেও আমাদের এই সময়টাতে বিশেষ করে যে জুন জুলাই থেকে শুরু করে আগামী সেপ্টেম্বর অক্টোবর পর্যন্ত অবহেলা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত পাশাপাশি যদি জ্বর শুরু হওয়ার তিন চার দিনের মাথায় দেখা যায় যে তার কারো জ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছে কিংবা শরীরের কোনো জায়গা থেকে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে এবং ডেঙ্গু নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের প্রপারলি চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেতে হবে তো এখন আমি আসি যে যদি আমাদের আমরা জ্বরে আক্রান্ত হই সেই ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় আমরা কি করতে পারি আমরা প্রাথমিক অবস্থায় যেটা হচ্ছে যে যে কোনো ভাইরাস জনিত রোগ হোক সেটা জ্বর হোক বা আমরা অনেক সময় জন্ডিস দেখি এগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করণীয় প্রথমত একটু রেস্টে থাকা আমাদের শরীরের ধকল কমানো যাতে আমাদের শরীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সেই যে ভাইরাসগুলোর বিরুদ্ধে যেন আমাদের শরীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দিয়ে একটু ভালো সুস্থতার দিকে যেতে পারে পাশাপাশি আমাদের এই সময়টার খাবারের রুচি খুবই কমে যায় যার কারণে আমরা খেতে পারি না তারপরেও আমাদের কিন্তু যে অল্প অল্প করে হলেও বারবার করে খাবার দাবার খাওয়া উচিত কারণ আপনার যদি নিউট্রিশনটা মেনটেন না হয় সেই ক্ষেত্রে 
আপনার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও তো যথাযথভাবে থাকবে না দ্বিতীয়ত এই সময়টাতে বলা হয় যে তরল পদার্থ অর্থাৎ পানি জাতীয় পদার্থ প্রচুর পরিমাণে খেতে হবে কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের শরীরের ভেতরে যে আমাদের যে তরল ভাগটা রয়েছে সেখানে শরীরের একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় বিভিন্ন লবণ থাকে কাজে আপনি যদি শুধু পানি খান তাহলে আপনার এই লবণের মাত্রাটার হেরফের হয়ে আবার সমস্যা হতে পারে যার কারণে আপনি দেখা যেতে পারে যে এখানে ওরসালাইন খেতে পারেন ডাবের পানি খেতে পারেন এছাড়া হচ্ছে আপনার খাবারের মধ্যে তরলের পরিমাণটা বাড়াতে পারেন এমনি স্বাভাবিক পানি তো পর্যাপ্ত পরিমাণে আমাদেরকে খেতে হবে এর মানে এই না যে খুব বেশি আপনার আমাদের সাধারণত যে একজন মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রতিদিন ছয় থেকে আট গ্লাস পানি কিন্তু খেলেই চলে এর পাশাপাশি তরল জাতীয় খাবারগুলো একটু বেশি খেতে হবে এখন ডেঙ্গু জ্বরের ক্ষেত্রে যেটা বলা হচ্ছে যে ডেঙ্গুতে জ্বরের পাশাপাশি আপনার কিন্তু শরীর ব্যথা থাকছে কাজে আপনার যখন জ্বর আছে শরীর ব্যথা আছে আপনি স্বভাবতই এই লক্ষণগুলো থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করবেন আমাদের দেশের যেটা একটা সমস্যা যে আমরা কিন্তু অনেক সময় ডাক্তারের পরামর্শ না নিয়ে বরং ফার্মেসিতে চলে যাই ফার্মেসির যে যে ওষুধ বিক্রেতা আছে তার কাছ থেকে আমরা আমাদের রোগের কথাগুলো বলি যে আমার জ্বর আছে আমার ব্যথা আছে তার কাছ থেকে ওষুধ নেই তো আপনি যখন ফার্মেসিতে গিয়ে দেখা যাবে ব্যথার কথা বলবেন তখন কিন্তু আপনাকে ব্যথার ওষুধ হয়তো খেতে দিবে এবং এই ক্ষেত্রেই চরম একটা ভুল হয়ে যেতে পারে আপনার ডেঙ্গু জ্বরে মনে রাখতে হবে যে কয়েকটা কয়েক ধরনের ওষুধ আপনার নেওয়া থেকে বিরত্ব থাকতে বলা হয়েছে যেমন একটি হচ্ছে ব্যথার ওষুধ আমরা এনসেইড বলি এই ব্যথার ওষুধ যে কোনো ধরনের ব্যথার ওষুধ আপনার যদি এই সময় জ্বর হয় বা ডেঙ্গু হয় আপনার ব্যথার ওষুধ খেলে আপনার রক্তক্ষরণ যদি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকতো সেখানে রক্তক্ষরণ হওয়ার সুযোগ তৈরি হলো অথবা রক্তক্ষরণ যদি হয় এটা অতিমাত্রা হয়ে আপনার মৃত্যু ঝুঁকি বাড়াচ্ছে কাজে কোনো ক্রমেই শরীরে ব্যথা থাকলেও আপনার এ সময়টাতে ব্যথার ওষুধ খাওয়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না একজন কোয়ালিফাইড ডাক্তার নিশ্চিত হচ্ছেন যে না আপনার ডেঙ্গু নেই কাজে এটা থেকে বিরত থাকতে হবে আরেকটা জিনিস যে আপনি যখন নিজে নিজে অনেকে নিজে নিজে অ্যান্টিবায়োটিক খায় জ্বর হলে অ্যান্টিবায়োটিক খায় কাশি হলে অ্যান্টিবায়োটিক খায় সর্দি কাশি হলে এবং কি যে ফার্মেসিতে যখন যায় ফার্মেসির দোকানের কথা বলছিলাম তারাও কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দেয় ডেঙ্গু জ্বরের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া থেকেও বিরত থাকতে বলা হয়েছে তাহলে আমরা কি করব আমরা শুধুমাত্র প্যারাসিটামল খেতে পারি সেটা জ্বরের এবং ব্যথার দু ক্ষেত্রেই কাজ করবে এবং এক্ষেত্রে আপনার যদি জ্বর হয় আপনি এই বয়সভেদে এটা হচ্ছে যে আপনারা আমরা যারা অ্যাডাল্ট অর্থাৎ আঠারো বছরের উপরে শরীর স্বাস্থ্য ভালো আমরা একসাথে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট বিভিন্ন নামে পাওয়া যায় আমরা জানি নাপা এইস বিভিন্ন নামে পাওয়া যায় এটা একসাথে আমরা দুইটা করে ট্যাবলেট খেতে পারি ছয় থেকে আট ঘন্টা পর পর এটা ম্যাক্সিমাম খাওয়া যাবে এছাড়া জ্বর কমানোর জন্য আমরা চিরাচরিত এটা আমরা ছোটোবেলা থেকেই জেনে আসছি যে আমাদের শরীরে যখন আমরা জ্বর থেকে আমরা হচ্ছে মাথায় জলপট্টি দিতে পারি শরীর জল পানি দিয়ে মুছে দিতে পারি এই ক্ষেত্রে অনেকে যেটা করে যে ঠান্ডা পানি দিয়ে গা মুছে আসলে ঠান্ডা পানি দিয়ে না হয়ে এটা হচ্ছে যে আপনার উষ্ণ যে খুব গরমও না ঠান্ডাও না উষ্ণ পানি দিয়ে গাটা মুছে দিলেই কিন্তু হচ্ছে চলে তাহলে এটাই হচ্ছে করণীয় এই ক্ষেত্রে যদি আপনি ওয়েট করতে পারেন দু দিন তিন দিন জ্বর হওয়ার পরে অথবা এর আগেই যদি আপনার শরীর খারাপ হতে থাকে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যেতে হবে অথবা একটু আগে যে লক্ষণগুলো বলেছি যে আপনার যদি শরীর থেকে কোথাও থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকে বা শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন এতক্ষণ তো যে এই জ্বর এবং যে জ্বর হলে কি করণীয় বা কোন ওষুধগুলো খাওয়া যাবে না নেওয়া উচিত হবে না সেগুলো বললাম এখন একটু বলতে চাই যে আমরা তো একটা প্রবাদের কথা জানি যে প্রতিকারের থেকে প্রতিরোধ উত্তম তো সেই বিষয়টাতে আমাদের ভাবতে হবে আমি আশা করছি যে যারা শুনছেন বা আমাদের পরিচিত আমাদের বন্ধু বান্ধব পরিবারের কেউ এখনও হয়তো এই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়নি আমরা চাই যে তারা কেউ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত না হোক সেই ক্ষেত্রে আমাদের করণীয়টা কি এখানেও নতুন কিছু বলার নাই আমাদের ডেঙ্গু মানুষের শরীরে আসতে পারে একমাত্র এডিস মশা দিয়ে সো আমরা যদি এডিস মশাকে ধ্বংস করতে পারি তার প্রজনন বন্ধ করতে পারি অথবা একেবারে তো হানড্রেড পার্সেন্ট এটা বন্ধ করা সম্ভব না তার কামড় থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারি তাহলেই কিন্তু হচ্ছে আমরা সিম্পলি এই ভাইরাসটা ডেঙ্গু ভাইরাস দিয়ে আক্রান্ত হওয়া ডেঙ্গু জ্বর হওয়া ডেঙ্গু শক সিনড্রোম বা ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার হয়ে আমাদের শরীরের রক্তক্ষরণ এবং মৃত্যুর মতো অবস্থা থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে পারি এবং এই জায়গায় যদি আমরা এখন দোষারোপ করতে পারি থাকি যে আমাদের সিটি কর্পোরেশন কি করে আমাদের সরকার কি করে আমাদের পৌরসভা কি করে দোষারোপ আ
পরে কিন্তু আমরা ওই সিটি কর্পোরেশন পৌরসভার কাছে জবাব দিয়ে চাইতেও যেতে পারবো না ফলে নিজের জীবনটা নিজের কাছে আমাদেরকে নিজেদেরকে যদি আমরা বাঁচাতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদেরই এগিয়ে আসতে হবে পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার একটা বিষয় আছে সরকার চাইলেই সব কিছু পারবে না একা পারবে না আমাদের কিছু বিষয় আছে আমরা কেন নোংরা করছি আমরা কেন হচ্ছে একটা বোতলে বা একটা কন্টেনারে কিছু খেয়ে যেখানে সেখানে ফেলে দিচ্ছি আমরা কেন ডাব খেয়ে সেটা যেখানে সেখানে ফেলে দিচ্ছি আমরা কেন আমাদের বাসার আশেপাশে অপরিষ্কার রাখছি এটা কিন্তু আমাদেরও জবাবদিহিতার বিষয় রয়েছে কাজে ডে ডেঙ্গুর জন্য যে এডিস মশার যদি আমরা প্রজনন কমাতে চাই তাহলে আমাদের আশেপাশে কালকেই আমরা একটু চেষ্টা করি নিজেরা বা আমাদের বন্ধু বান্ধবদেরকে বলি আমরা বিভিন্ন কলেজ স্কুল কলেজে আছি বা বিভিন্ন সংগঠনে আছি আমরা সাংগঠনিকভাবে সংগঠিত হয়ে উদ্যোগ নিতে পারি যে আমাদের বাসার আশেপাশে বা আমরা যেখানে থাকি তার আশেপাশে যেখানে যেখানে ছোট খাটো কৌটা বোতল টায়ার বা এমন যে কোনো কিছু যেখানে পানি জমতে পারে সেই জায়গাগুলো পরিষ্কার করে ফেলি যদি এই জায়গাগুলোতে পানি জমতে না পারে বা ঝোপঝার থাকে গাছের কোনো জায়গায় যদি গর্ত থাকে সেই জায়গাগুলো আমরা হচ্ছে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করি যাতে সেই জায়গায় আমাদের পানি জমে আমার এডিস মশার প্রজনন না হয় সেই ব্যাপারে আমরা ব্যবস্থা নিতে পারি আরেকটা আমাদের বাসার আশেপাশে আমরা পরিষ্কার রাখতে পারি দুই নম্বর কথা হচ্ছে যে আমরা এখন কিভাবে মশার কামড় থেকে বাঁচতে পারি মশার কামড় থেকে কিভাবে বাঁচবো আমাদের অবশ্যই যে তাহলে আমরা আমাদের বাসার জানালাতে কিন্তু ছোট নেট ব্যবহার করতে পারি যেন ঘরের মধ্যে বাসার ভিতরে মশা প্রবেশ করতে না পারে তারপরেও মশা এমন একটা ছোট জিনিস সে বিভিন্নভাবেই আসতে পারে তাহলে দিনে আমরা অনেককে কিন্তু ঘুমাই তো দিনে আমরা যদি ঘুমাই সেই দিনে ঘুমানোর সময়ও আপনি মশারি টাঙান মশারি টাঙিয়ে ঘুমান যেন যেহেতু এডিস মশার দিনে কামড় দেয় কাজে যেন দিনে আপনি এই এডিস মশা দ্বারা আক্রান্ত না হন সেই জন্য দিনে ঘুমানোর সময় মশারি টাঙাতে হবে এছাড়া বাজারে বিভিন্ন ধরনের লোশন জাতীয় ওষুধ পাওয়া যায় যেগুলো আপনার শরীরে হাতে পায়ে মাখতে পারেন এখন গরমের সময় আপনাদের বলতে পারছি না যে আপনারা ফুল হাতা ড্রেস পরেন হাত পা ঢেকে রাখেন এটা বলা সম্ভব না এ কাজে এই সময় যেহেতু গরম অনেক কাজে আমরা হচ্ছে ওই ধরনের কেমিক্যালগুলো আমাদের হাতে পায়ে লাগিয়ে রাখতে পারি যেন মশা আমাদেরকে কামড় না দেয় পাশাপাশি আমাদের বাসার আশেপাশে যদি হচ্ছে মশার প্রজনন কমে যায় আমাদের বাসা কিন্তু মশা আসার সম্ভাবনাটাই কমে যাবে এবং শুধু দিনে না রাতের বেলাও সচেতন থাকতে হবে যে আমাদের যেমন এডিস মশা আছে অ্যানোফিলিস আছে কিউলেক্স আছে এই মশাগুলো দিয়ে ম্যালেরিয়া বা অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের মশাবাহিত রোগ হতে পারে তো কাজে আমাদের মশার প্রতিরোধের মাধ্যমেই কিন্তু আমরা আমাদের ডেঙ্গু আক্রান্ত হওয়ার যে বিষয়টা এই ক্ষেত্রে প্রতিরোধ করে আমরা সুস্থ থাকতে পারি দু সালের দিকে ডেঙ্গু আসলো গত কয়েক বছর ধরে আমরা আরেকটা রোগের নাম জানতে পারছি সেটা হচ্ছে চিকুনগুনিয়া এবং ডেঙ্গু এবং চিকুনগুনিয়ার লক্ষণ মোটামুটি কাছাকাছি যদিও ডেঙ্গুতে শরীরের মাংসপেশিতে ব্যথা বেশি হয় কিন্তু চিকনগুনিয়ার ক্ষেত্রে জোড়াতে জয়েন্ট আমাদের যে জয়েন্টগুলো রয়েছে সেগুলোতে ব্যথার পরিমাণটা অনেক বেশি হয় তবে ডেঙ্গুর থেকে মৃত্যু হারের ক্ষেত্রে বা ঝুঁকির ক্ষেত্রে চিকনগুনিয়াতে কম কিন্তু ওই যে ব্যথাজনিত কষ্টগুলো বেশি ডেঙ্গু যে সময় ছড়ায় এবং যেই এডিস মশা দিয়ে ছড়ায় চিকনগুনিয়াও ঠিক সেই সময়টাতেই ছড়িয়ে যায় এবং এডিস মশা দিয়েই ছড়ায় কাজে আমাদের একই সময়ে ডেঙ্গু এবং এড চিকনগুনিয়া দুটাই আমাদের হতে পারে কিন্তু এবং একই ব্যক্তির শরীরে একই সাথে ডেঙ্গু চিকনগুনিয়া দুটাই হতে পারে কাজে আপনি যদি এডিস মশার প্রজনন কমাতে পারেন এডিস মশার কামড় থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন তাহলেই দেখা যাবে যে আপনি ডেঙ্গু এবং চিকনগুনিয়া দুই ধরনের রোগ থেকেই কিন্তু বাঁচতে পারেন তো কাজে আমার কিছু তথ্যগুলো দেওয়ার আমি আমার যে দায়বদ্ধতা থেকে একজন চিকিৎসক হিসেবে সবাইকে জানান দেওয়ার জন্য এইটা দরকার ছিল কথাটা বলার আমি আজকে এসেছিলাম একটা জিনিস মনে রাখবেন যে আপনার ছুঁড়ে ফেলা একটা বস্তু একটা বোতল একটা ব্যবহৃত পদার্থ বা আপনার নোংরা করে রাখা একটা জায়গায় যদি এডিস মশার প্রজনন হয় সেই এডিস মশা আপনাকে না কামড়ালেও সেইটা যদি অন্য কাউকে কামড়ায় এবং সে যদি ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয় এবং সে যদি অসুস্থ হয় মারা যায় এর দায়ভার কি আপনি এড়িয়ে যেতে পারবেন আমরা কেউই পারবো না কাজে 
আমাদের খুব বদভ্যাস আছে আমরা রাস্তাঘাটে যেখানে সেখানে জিনিস ফেলি আমরা একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছি এটা ফেলে দিলাম আমরা হয়তো রাস্তায় ডাব খাচ্ছি গরমে প্রশান্তির জন্য সেটা ফেলে দিলাম কাজে এগুলো থেকে একটু বিরত থাকতে হবে সচেতন থাকতে হবে আর এককভাবে তো আমরা পারবো না আমরা হচ্ছে এই কথাগুলো মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারি যেমন শেষ করার আগে যদি কয়েকটা কথা আপনাদেরকে অন্যদেরকে ছড়িয়ে দিতে পারি তাহলে সেটা কি বলবো যে একটা আমরা প্রতিরোধ করতে চাই আমরা বাসার আশেপাশে এমন কোনো জায়গা রাখবো না যেখানে অল্প পরিমাণ পরিষ্কার স্বচ্ছ পানি জমতে পারে যেখানে এডিস মশা প্রজনন হতে পারে এডিস মশা বংশ বিস্তার করতে পারে এটা আমাদেরকে থামাতে হবে দুই নম্বর কথা হচ্ছে যে আমাদের এই সময়টা যে ডেঙ্গুর সিজন এটা আমাদেরকে সবার মধ্যে সচেতন থাকতে হবে জ্বর হওয়ার পরে আমি যদি দুই তিন দিনের মাথায় দেখা যাচ্ছে যে উন্নতি না হয়ে অবনতি হচ্ছে শরীরের কোথাও থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে অবশ্যই দেরি না করে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে ফার্মেসিতে যাওয়া যাবে না ফার্মেসি দোকানদারের কাছ থেকে তাদের সমস্যা বলে ব্যথার ওষুধ খাওয়া যাবে না ব্যথার ওষুধ খেলে সমস্যা হয়ে যেতে পারে আরেকটা জিনিস এখানে মনে রাখতে হবে ব্যথার ওষুধের পাশাপাশি অ্যাসপিরিন বা ইকোস্পিরিন নামে পাওয়া যায় আমরা খুব পরিচিত একটা ওষুধ যাদের হার্টের অসুখ আছে তাদের কিন্তু এই ইকোস্পিরিনটা দেওয়া হয় তো ডেঙ্গু হলে এই ইকোস্পিরিনটাও খাওয়া যায় না কাজে কারো যদি হার্টের অসুখ থাকে পাশাপাশি কারো যদি ডেঙ্গু হয় প্রেগনেন্সি থাকে এই অবস্থায় জ্বর হয় অর্থাৎ কেউ গর্ভবতী সেই সময় অথবা তার হার্টের অসুখ আছে তার কিডনির অসুখ আছে বা অথবা সে অনেক বয়সে অনেক ছোট বাচ্চাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে আবার দেখা যায় যে যাদের বয়স অনেক বেশি বিভিন্ন রকম রোগ থাকে এই ধরনের যারা রয়েছে অর্থাৎ গর্ভবতী অতি বয়স্ক যাদের বয়স অনেক কম বা তাদের যাদের অন্যান্য বিভিন্ন অসুখ যেমন কিডনির অসুখ হার্টের অসুখ রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে আমাদের বেশি সাবধান থাকতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের চিকিৎসকের কাছে হয়তো আরও তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া উচিত আমরা জানি যে ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে তিন চার দিন পরে গিয়ে ডেঙ্গুর যে শক বা ডেঙ্গু হেমোরেজ রক্তক্ষরণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এই সময়টা বেশি আমরা সচেতন থাকব এবং আমরা আমাদের বন্ধু বান্ধব সবাইকে জানাবো যে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া আমাদের কোনো ওষুধ এখানে খাওয়া যাবে না এবং দিনের বেলায় যেহেতু এডিস মশা কামড়া এই সময়টা আমাদেরকে বেশি সচেতন থাকতে হবে দিনের বেলা ঘুমানোর সময়ও আমাদেরকে মশা টাঙিয়ে বা শরীরে যে আমাদের যে লোশন বা কেমিক্যাল যেটা মশা প্রতিরোধী সেটা ব্যবহার করার করে আমাদের যাতে মশা না কামড়া এই বিষয়টা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আমার মনে হয় যে মূল যে কথাগুলো আমি বলেছি আমি এখন শেষ করব তারপরেও যদি কারো এই বিষয়ে কোনো জানার থাকে আমি চেষ্টা করব সেই বিষয়ে নিজে যতটুকু জানি বা প্রয়োজনে জেনে হলেও সেই বিষয়টা আপনাদেরকে জানার আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনারা এই ভিডিওটির কমেন্টে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে রাখতে পারেন আমি পরবর্তীতে দেখে যদি সেটা আমি তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আমি আশা করব যে আপনারা এই কথাগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবেন নিজেরা সচেতন থাকবেন অন্যদেরকে সচেতন করবেন যাতে যেই হঠাৎ করে যে বাংলাদেশে ডেঙ্গুর প্রকোপটা দেখা দিয়েছে এটাকে যেন আমরা সবাই মিলে সচেতন হয়ে বিশেষ করে এর যে বাহক এডিস মশাকে প্রতিরোধ করে তার বংশবিস্তার রোধ করার মাধ্যমে আমরা যেন এই ডেঙ্গু রোগকে প্রতিরোধ করতে পারি আমাদের মৃত্যু বা অসুস্থতা জনিত ঝুঁকিগুলোকে কমাতে পারি পাশাপাশি আমরা সামাজিকভাবে নিজেরা কাজ করার পাশাপাশি আমাদের যে বিভিন্ন সোসাইটি রয়েছে বা বিভিন্ন অথরিটি রয়েছে সেইখানে আমরা চাপ প্রয়োগ করতে পারি যে আমাদের পাশে যে ড্রেনগুলো রয়েছে সেখানে মশা নিরোধী ওষুধ করার জন্য বা আমাদের বাসার আশেপাশে মশা নিরোধী স্প্রে করার জন্য এটা আমাদের পৌরসভা সিটি কর্পোরেশন সেখানে বা আমাদের এলাকার যে কাউন্সিলর রয়েছেন মেয়র রয়েছেন তাদেরকে আমরা তাদেরকেও এই বিষয়টা জানাতে পারি তাদেরকে আমরা এটা চাপ প্রয়োগ করতে পারি তারা যেন তাদের যে দায়িত্বটা সেটা যেন পালন করেন কিন্তু শুধু তাদের উপর এখানে নির্ভর করে থাকলে চলবে না আমরা বরং নিজেরাও নিজেদের জায়গা থেকে যে যেখানে আছি আমাদের চেষ্টাটা করব কারণ আমাদের জীবন আমরা আমাদের পরিবার পরিজন বন্ধু বান্ধব প্রিয়জনদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করব এই আশা ব্যক্ত করে আমরা সবাই সুস্থ থাকব ভালো থাকব এই আশা ব্যক্ত করে আজকে বিদায় নিচ্ছি সকলে ভালো থাকুন